Hi friends, welcome. In the video, we will see the Karpumulundu dosa. 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 வந்து தேவையான சத்துக்கள் வந்து சேரிறதுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் இப்போ இது வந்து எப்படி செய்யலாம் பார்த்தறலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு இந்த இந்த கப் ஒரு டம்ளர் நீங்க எடுத்துக்கணும் நான் இது வந்து 100 பருப்புக்குள்ள இது மெஷர்மென்ட் எடுத்துக்கேன் நீங்க வந்து நீங்க ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கினா நாலு பங்கு அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கணும் இவ்வளவுதான் இதோட மெஷர்மென்ட் நான் இது வந்து 100 பருப்பு எடுத்துக்கேன் போட்றலாம் 100 பருப்பு எடுத்துட்டு கால் படின்னு சொல்வாங்க கால் படி அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கேன் அதை சேர்த்துறலாம் ஒரு பங்கு உளுந்து நாலு பங்கு இட்லி அரிசி அவ்வளவுதான் மெஷர்மென்ட் அதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெந்தயம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்த்தீங்கனா நல்ல வாசமா இருக்கும் தோசை ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இப்போ இத வந்து தண்ணியில ஊற வச்சி எல்லastype வந்து மொத்தமாவே போட்றலாம் மொத்தமாவே போட்டு நல்ல தோசைக்குங்கறதுனால நல்ல மையாத அரைக்க போறோம் அதனால ஃபுல்லா வந்து தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிருவோம் ஒரு 4 5 மணி நேரம் ஊற வச்சிட்டு இப்ப அரைச்சி அதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து புளிக்க வச்சிட்டு நம்ம தோசை சுடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ இது வந்து மூங்கற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திடுவோம் இப்போ பாத்தீங்கனா பருப்பு எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இத தண்ணிய வடிச்சிட்டு நம்ம மிக்ஸில போட்டு அரைச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாங்கறதுனால மிக்ஸிலயே அரைச்சுக்க போறேன் இப்போ இத மிக்ஸிக்கு மாத்திட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸி கிண்ணத்துக்கு மாத்தியாச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தோசைக்குங்கறதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் மையா அரைச்சாலே நல்லா இருக்கும் இதுல தோசைக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துறலாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மையா வந்து அரைச்சாச்சு இப்ப இத இந்த பவுல்ல மாத்திரலாம் இப்ப மிச்ச இருக்கிறதையும் அரைச்சாச்சு அரைச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரே பவுல்ல ஊத்திட்டு உப்பு வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு இந்த மாவு வந்து புளிக்க விடணும் புளிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தோசை வைக்கலாம் இது ஒரு ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு புளிக்கட்டும் இப்போ வந்து மாவு வந்து நல்லா புளிச்சிடுச்சு இப்ப அதுக்கு தோசைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கிட்டு இப்ப நம்ம தோசை ஊத்தலாம் இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறுமுறுப்பாக சூப்பராக வந்து தோசை வருது இது வந்து ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அப்புறமா நம்ம அடுத்த பக்கம் மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வெந்துருச்சு இப்போ அடுத்த பக்கம் மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது இன்னொரு பக்கமும் வெந்துடுச்சு இதை இப்போ எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்ல மொறுமொறுன்னு சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு தோசை வந்துருக்கு இது வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக மொறுமுறுப்பான நல்ல சத்துள்ள தோசை இது நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்